তুমি কি চা বানাইতে পারো ওকে আমি তাহলে চা এর জন্য ওয়েট করতেছি ওকে বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমি আসলে একটু অনিয়মিতভাবেই আপনাদের সামনে আসছি আর তার একটা বড় সড়ো কারণ হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে গেছে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে সাথে টাইম টেবিলটাও একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সব কিছু মিলিয়েছিলে আমি আপনাদের কাছে সত্যি রিয়েলি সরি আমি প্রতিদিন আসতে পারছি না বা আমার ব্লগগুলো আমি সময় মতো আপলোড করতে পারছি না তো যাই হোক আজকের ব্লগে আমি আসি আজকে আমার মাস্টার শেফ আমার হাজব্যান্ড মহাশয় উনি রান্নাঘরে ঢুকেছে আমার জন্য পাস্তা রান্না করবে তো আজকে আমি এই পাস্তার রেসিপিটা শেয়ার করছি আর সাথে সাথে আপনাদের সাথেও গল্প করছি আর পাস্তাটা সম্পূর্ণই পেঁয়াজ ছাড়া পাস্তা রান্না করতে সাধারণত আমার হাজব্যান্ড ও পেঁয়াজ ব্যবহার করে না পেঁয়াজ ছাড়াই পাস্তা রান্না করা যায় আর সেটা খুবই ভালো লাগে আর যেহেতু পেঁয়াজের বাজারে এখন আগুন সো এই রান্নাটা আসলে পেঁয়াজ ছাড়া খুব ইজিলি করা যাবে আর পাস্তা নর্মালি রান্না করাটা খুবই সহজ তো প্যানের মধ্যে অলিভ অয়েল দিয়ে দিয়েছে সাথে এর মধ্যে দিয়ে দিল রসুন আর কাঁচা মরিচ রসুনটাকে একটু ছেঁচে দিয়েছে বা কি বলে থেতো করা আর কি ওইভাবে দিয়েছে আর এখন তেলের মধ্যে ভালো করে রসুনটা আর কাঁচামরিচটা একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছে যেন রসুনের ফ্লেভার আর কাঁচামরিচের ফ্লেভার তেলের মধ্যে চলে আসে এখন দিয়ে দিল এর মধ্যে টমেটো আর এই পাস্তার মধ্যে সাধারণত যে চেরি টমেটোগুলো থাকে ওইগুলা দিলে খেতে খুব ভালো লাগে বাট আমার বাসায় ছিল না চেরি টমেটো বলতে ছোট ছোট যে টমেটোগুলো আর কি ওইগুলা দিতে মানে খেতে ভালো লাগে বাট আমার বাসায় ছিল না তার কারণে আমার বড় টমেটোটাই কেটে ও দিয়েছে আর বাসায় নাই তাই বলে যে খাবো না তা তো না আমি আসলে এই সুযোগ মিস করতে চাই না কারণ ওর হাতে রান্না এমনি তো অনেক মজা হয় বিশেষ করে পাস্তাটা তো অনেক মজা আর আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কতটা কালারফুল হয়েছে আর কতটা টেস্টি দেখতেই বোঝা যায় প্রথমে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিল আর আরেকটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে ওর হাতে নাড়াচাড়া বা ওর রান্না দেখে অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে কারণ এর আগেও আমি ওর রান্না শেয়ার করেছি অনেকেই কমেন্ট করে জানতে চায় যে ও আসলে কিসে কাজ করে তো বুঝাই যায় ও আসলে রেস্টুরেন্টে জব করে আর ও মিলানের মধ্যে খুব নাম করা একটা রেস্টুরেন্টে জব করে নাম করা বলতে র্যাঙ্কিং করা হয় যে সেই র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে জব করে আমি আসলে নামটা ঠিক বলবো না আর পাশের চুলায় আমি ছোটোখাটো একটা রাঁধুনি আমি আমার ছেলের জন্য রান্না করছি আমার হাজব্যান্ড তার বোর জন্য রান্না করছে আমি আমার ছেলের জন্য রান্না করছি দুজনই এখন রান্নাঘরে আর এই সময়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগে কারণ একা একা রান্না করতে বিরক্ত লাগে আর ও যখন রান্না করে আমি চেষ্টা করি যে হ্যাঁ ওকে একটু ওর সাথে একটু কথাবার্তা বলি বা ওকে একটু হেল্প করি বাট আমি যখন রান্না করি তখন আসলে ও এটা চায় না ও আসলে কিচেনেই থাকতে চায় না তখন ও বাবুকে রাখে আমি এদিকে গুনগুন করে গান করি বা সুরা শুনি বা আমি আমার কাজগুলো শেষ করি বাবুকেও আমি আজকে পাস্তা খাওয়াবো তবে বাবুটা হচ্ছে একটু মিষ্টি পাস্তা ওর জন্য দুধ দিয়ে রান্না করছি তো দুধটা গরম হয়ে আসার পর এর মধ্যে আমি পাস্তা দিয়ে দিচ্ছি আর পাস্তাটা হচ্ছে একদম আমরা যে সাবু খাওয়াই আসলে পাস্তার নামটা আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না যে সাবু খাওয়াই ও সাবু সাইজেরই আর কি ছোটো ছোটো একদম পাস্তা আর একটা কাজ করা যেতে পারে যেটা এখন আমি আমার বাবুকে খাওয়াচ্ছি এই পাস্তাটার সাথে আমি ওটস মিলিয়ে দিই এইদিকে আমি আবার একটু নাড়াচাড়া না করলে কি হয় নাকি আমার হাতেরও তো একটা জাদু আছে তাই না এটাও তো পাস্তার মধ্যে ঢেলে দিতে হবে আসলে একটু মজা করলাম কারণ রান্না করতে গেলে একটু নাড়াচাড়া না করলে আমার কাছে ভালো লাগে না আর তাছাড়া আমার হাজব্যান্ড আসলে বাবুর কাছে একটু গিয়েছে বাবু একটু কান্না করছিল তো ওর কাছে গেছে তো এই ফাঁকে আমি বাবুর খাবারটাও দেখছিলাম তাই ভাবলাম যে টমেটোটা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেই যেটা আমার স্বভাব আর কি আমি তো নাড়তে খুবই খুবই ওস্তাদ নাড়াচাড়া করতে তো আমার কাছে ভালো লাগে তো দেখলাম যে না টমেটো এখনও ওই রকমভাবে নরম হয়নি তো কোনো রকম একটু নাড়াচাড়া করে তারপরে আবার ঢেকে রেখে দিলাম আর এখন আসলে আপনাদের কাছে সব সময়ের মতো একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা বাজিয়ে দিয়ে ওইখানে অল অপশনটা অন করে দেবেন এতে আমার সব ধরনের ব্লগের বা ভিডিও নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যাবে
আমি এইদিকে বাবুর জন্য পাস্তাটা নাড়াচাড়া করছি আর আমার হাজবেন্ড ও আসলে পাস্তার যা 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 কাজকর্ম যা কিছু করার আছে ওইটা শেষ করছে আর আজকের পাস্তাটা কিন্তু সম্পূর্ণ পেঁয়াজ ছাড়া এটাতে কোনো পেঁয়াজ লাগে না পেঁয়াজ ছাড়াই পাস্তা মজা লাগে পাস্তার মধ্যে মেইন উপকরণ হচ্ছে রসুন আর টমেটো রসুনটা যদি একটু বেশি করে দেওয়া যায় আর টমেটোটা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু পাস্তাটা খুবই মজা হয় আর ওর পাস্তা যেটা ও যেটা রান্না করে অবভিয়াসলি এটা রেস্টুরেন্ট স্টাইলেই করে কারণ ও যেহেতু রেস্টুরেন্টে জব করে ওর হাতেই তো রান্না বান্না সব কিছু হচ্ছে তো ও আসলে জানে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছে টুনা আর আজকে করছে টুনা পাস্তা আর আজকের রান্নাটা কিন্তু টোটালি পেঁয়াজ ছাড়া পাস্তার মধ্যে পেঁয়াজ তো দিতেই হবে না আর টুনা পাস্তা যেটা এটা আমার কাছে খুবই পছন্দ বিশেষ করে টুনা দেওয়া আর জুকিনি দেওয়া এটা পাস্তা বলি পিজ্জা বলি ফোকাসা বলি আমার কাছে খুব ভালো লাগে খেতে আসলে হাজব্যান্ড সে ফাওয়াতে আমার জন্য একটু সুবিধাই হয়েছে মাঝে মধ্যে একটু মজার মজার খাবার খাওয়া যায় তো এখন আসলে একটা কথা একটা কমেন্টের উত্তর দিতে চাই সেটা হচ্ছে রাজ্য মজুমদার নামে একটা আপু আমাকে কমেন্ট করেছিল তার ইতালির ভিসা জমা দেওয়া হয়েছে সেই মার্চের দুই হাজার মার্চে তো অনেক সময় হয়ে গেছে আপুর হাজব্যান্ড উকিল রেডি করেছে এখন আমার জানা মতে আপু এখন হয়তো বা তোমার কাজ হয়ে যেতে পারে সরি আমি তুমি করেই বললাম কাজ হয়ে যেতে পারে কারণ আমারও এরকম হয়েছিল যে ভিসা নোলস্তা আটকে গিয়েছিল ইটালির থেকে যে পারমিশন যেটা ওইটা আমার আটকে গিয়েছিল তো তখন আমার হাজব্যান্ড এখানে উকিল রেডি করেছিল তো উনি আমার ফাইলটা নাড়াচাড়া করেছে তো সেক্ষেত্রে আপু তুমি একটু ধৈর্য ধরতে পারো আর একটু ধৈর্য ধরো হয়তো বা বের হয়ে যাবে আর এতটুকু উকিলের কাজটা আসলে এটা না যে তোমার পারমিশনটা বের করেই দিবে উকিলের কাজটা হচ্ছে যে তোমার ফাইলটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবে হয়তো বা নিচে পড়ে আছে সেটা সে নাড়াচাড়া করে উপরের দিকে উঠিয়ে দিল বা একটু খোঁজ খবর নিল যে এটার আসলে বর্তমান পজিশন কি আদৌ কোনো সমস্যা আছে নাকি তো আপু আরেকটু ধৈর্য ধরো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আরেকজন কমেন্ট করেছিল ওই কমেন্টটা আসলে আমার মাথায় আছে বাট কে করেছিল সেটা আমার ঠিক খেয়াল নেই এই মুহুর্তে ওই আপুটাও জানতে চেয়েছিল যে এই যে ইতালির সরকারি বাসায় যে দোমান্দাগুলো দিবে কোথায় দিবে আর এই অফিসটা কোন জায়গায় এটা আসলে কি আমি বলেছিলাম এর আগেই একটা ব্লগে যে এগুলো কিছু কিছু নির্দিষ্ট এজেন্সি থাকে বা নির্দিষ্ট কিছু অফিস থাকে এটা এক এক এলাকায় এক এক জায়গায় থাকে ওই অফিসটার নামটা আসলে আমার হাজব্যান্ড একটা বলেছিল আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তো আপু এটা আপনি কমিউনিতে যোগাযোগ করলে বা যে কোনো কাফ অফিসে এরকম যোগাযোগ করলে তারা বলে দিবে যে এটা কোথায় দোমান্দা দেওয়া যায় বা কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করা যায় আর কি আসলে আমার জানার মধ্যে এতটুকুই ছিল আমি এতটুকু জানাতে পেরেছি আর আরও যদি কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব আমার যথাসাধ্য চেষ্টা বা রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর এই তো দেখলেন এটার মধ্যে আসলে একটু টমেটো পিউরিও দিয়ে দিয়েছে বাসায় ছিল কেন আমার কাছে পিজ্জা বা সরি পাস্তাটা আসলে জুসি খেতেই ভালো লাগে শুকনা শুকনা ভালো লাগে না তাই একটু টমেটোর পরিমাণ বেশি দেওয়া হয়েছে তো এরপরে এর মধ্যে পাস্তা দিয়ে দিল আর আমার হাজব্যান্ডের জন্য এই ফ্রাই প্যানটা কিন্তু ছোট হয়ে গেছে যেহেতু ও শেফ তো ও রেস্টুরেন্টে যেগুলোতে কাজ করে ওগুলো খুব বড় বড় আর ওর কাজের মানে হাতে নাড়াচাড়াটাই একটু অন্য রকম। আমার আমি এই ফ্রাই প্যানটা সচরাচর তেমন একটা বেশি ব্যবহার করি না একদম না পারতে ব্যবহার করি কারণ এটা অনেক ভারী আর অনেক বড় আমার কাছে আসলে এটা প্রয়োজন হয় না আমার বাট আমার হাজব্যান্ড এটা ছাড়া কোনো কিছুতে আসলে সে রান্না করে কমফোর্ট ফিল করে না সে ফ্রাই প্যানই মাছ রান্না করবে পারলে ফ্রাই প্যানই মাংস রান্না করে ফেলে অবস্থা এরকম হয় আর কি তো যাই হোক আরেকটা কথা বলতে চাই যদি ইতালিয়ান যে কোনো ধরনের খাবারের রেসিপি আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন আমি ট্রাই করব আমার হাজব্যান্ডকে দিয়ে সেটা বানানোর জন্য কারণ ও তো পারে আমি তো আর পারি না তো যে কোনো যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে কোনো রেসিপি জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন এই তো এখন পাস্তাটা প্রায় শেষের দিকেই অলরেডি হয়ে গেছে তাও একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছে আর আমি যেটা বলেছি প্রথমে যে আমি একটু ইরেগুলার হয়ে গেছি তার তার জন্য আসলে আমি আবারও সরি বলে নিচ্ছি আমি চেষ্টা করব এখন রেগুলারলি ব্লগ আপলোড করার জন্য আসলে সময় পরিস্থিতি সব কিছুই মাঝে মধ্যে এরকম হয়ে যায় উল্টাপাল্টা সব কিছুই হয়ে যায় আমার আমি জানি না কারো ক্ষেত্রে এরকম হয় নাকি বাট আমার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে একদম সুন্দর টাইম টু টাইম সব কাজ হচ্ছে আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় আমি একদম স্টাক হয়ে গেছি যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে যেমন এখন আমার চলছে আমি আসলে যে কোনো একটা বিষয় আমি খুবই মানে বিরক্তর মধ্যে আছি আমি আসলে ওইটা ওভারকাম করতে পারছি না 
তো ট্রাই করছি আশা করি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমি আবারও রেগুলার হয়ে যাব কারণ এটা হচ্ছে আমার খুবই শখের একটা জায়গা আমার মনের শান্তির একটা জায়গা এই ইউটিউবটা তো যাই হোক এদিকে রান্না হতে না হতে আমি কিন্তু চুলার ওপর থেকে খাওয়া অলরেডি শুরু করে দিয়েছি এখন এর ওপরে দিয়ে দিয়েছে ডিম সেদ্ধ মোজারেলা চিজ আর কিছু কাঁচা মরিচ আর উপরে ধনিয়া পাতা ছিটিয়ে দেবে পাস্তার উপরে এই সমস্ত টপিং খেতে ভালো লাগে আর চিজটা আসলে আমার হাজব্যান্ড তেমন একটা পছন্দ করে না তাই ওইভাবে চিজ দেয়নি আমার তো খেতে আবার কোনো কিছুরই না নেই আমি আবার সব কিছুই খেতে পারি যাই হোক আমার খাওয়া দাওয়ায় আমি জানি যতই বলি নজর কারো লাগবে না আর আমি চাইও আমার খাবারে কারো নজর লাগুক যেন আমি খেতে না পারি বাট আমার মনে হয় না এটাতে কারো নজর লাগবে এই তো রান্না শেষ হয়ে গেছে এখন ঢেকে রেখে দিল আর টুকিটাকি কিছু কাজ আছে আমি এদিকে বাবুর খাবারটাও রেডি করে নিয়েছি বাবুর খাবারটাও হয়ে গেছে এখন বাবুর খাবারটা ঠান্ডা হবে আর এই দিকে আমরা আমাদের নাস্তা করে নেব আর আমি কিন্তু একটু পরপরই টেস্ট করছি কারণ পাস্তা দেখলে আমার আবার সহ্য হয় না কতক্ষণে খাবো কখনও নিব আর কি মাঝে মধ্যে এইরকম ট্রিট পেতে কিন্তু ভালোই লাগে আর আমার এখানে যেহেতু হালাল ফুড ওই রকম অ্যাভেলেবেল না আছে কাবাবের দোকান আছে একটা কয়েকটাই আছে সরি কাবাবের দোকান কয়েকটাই আছে বাট সবসময় তো কাবাব খেতে ভালো লাগে না মাঝে মধ্যে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা করে আর আমার হাজব্যান্ড যেহেতু রেস্টুরেন্টে জব করে সো ও আসলে জানে যে ভিতরে কিভাবে খাবারগুলো তৈরি হয় বা কিভাবে কি রান্না করে তো যতই আমরা ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে চিকেন খাই বা বিফ খাই ম্যাকডোনাল্ডস বলে কেএফসি বলে ওগুলাতে আসলে হালাল জিনিসটা লেখা থাকে না সো আমরা ওই রকম মানে ওই রকম করে বলতেও পারবো না যে হ্যাঁ ওইটা হালাল তারা একই জায়গায় সব কিছুই প্রিপেয়ার করছে সো এইটাতে আসলে হালাল যে হানড্রেড পারসেন্ট শিওর সেটা বলা যায় না তার কারণে বাহিরে গিয়ে আসলে আমরা খাবার তেমন একটা খেতে পারি না অতটা কমফোর্ট না আর আমার এখান থেকে বাঙালি রেস্টুরেন্ট মোটামুটি একটু ভালোই দূরে একটু ভেজাল হয়ে যায় আর কি আমার জন্য একেবারে যে দূরে তা না আমার বাবুর স্ট্রলার নিয়ে যাওয়াটা একটু ভেজাল হয়ে যায় এইটাই আর কি এই তো এখন প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি আসলে ঠান্ডার দিন তো আমি একটু বেশি আলসামি করছিলাম তার কারণে আমার হাজব্যান্ড বুঝতে পেরেছে যে আজকে আমার আসলে কিছু করার মুড নেই আমার কাছে ভালো লাগছিল না তো তার কারণে ওই আমাকে সার্ভ করে দিচ্ছে আর বাবু বসে খেলছে বাবুর খাবারটা আমি ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখেছি ওইটা একটু ঠান্ডা হলে তারপরে বাবুকে খাওয়াবো এই ফাঁকে আমরা নিজেরাই খেয়ে নিচ্ছি আর পাস্তাটা দেখে যতটা লোভনীয় মনে হচ্ছে খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি ছিল আপনারা কেউ ইচ্ছা করলে ট্রাই করে দেখতে পারেন একদমই সহজ আমার তো মনে হয় এখানে আমি যা যা ব্যবহার করেছি বাংলাদেশে এখন সব কিছুই অ্যাভেলেবেল টুনার ক্যান পাওয়া যাবে বাংলাদেশে অবভিয়াসলি তুমি কি চা বানাইতে পারো আমার মতো ভালো নয় চা জানো কি আমি আবার এই দিকে চায়ের ফরমাইশ দিয়ে আসলাম আমাকে চা খাওয়াতে পারবে নাকি ওর হাতের চাটাও মজা হয় তাই যেহেতু ও রান্নাঘরে আছে বাবুর জন্য বাবুর লাঞ্চে যে খাবারটা খাওয়াবো ওইটা প্রিপেয়ার করছে তাই ভাবলাম যে একটু বলে দেখে আসি যদি হয় তাইলে তো হলই আবেদন যদি আমার অ্যাপ্লাই যদি গ্রান্টেড হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ না দেখলাম যে না মাসাল্লাহ ভালো কাজ হয়েছে আমাকে চা বানিয়ে এনে দিয়েছে আর এই সময়টা আসলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমি যখনই বৃষ্টি হয় আর আমার খুবই শখ হয় আমি আমার জানালার পাশে ইজি চেয়ারে বসে এরকম বাহিরের দৃশ্য দেখব আর চা খাবো বাট হাস্যকর হলেও কথা সত্যি আমার জানালাটা অনেক উঁচুতে সো ইজি জি আরে বসলে আমাকে আর দেখা যাবে না আমি আর বাহিরের কোনো কিছু এনজয় করতে পারবো না বাট আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাহিরে তাকিয়ে আছি আর চা খাচ্ছি এইটা আসলে আমার জন্য খুবই আনন্দ মানে খুবই এনজয়েবল একটা মোমেন্ট আমি তো বলবো আমার সারা দিনের এনার্জি আমি এই এতটুকু সময়ের মধ্যেই নিয়ে ফেলেছি প্রায় মনে হয় পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই আমি সারা দিনের এনার্জি গেইন করে ফেলেছি মাঝে মধ্যে কিন্তু ভালো লাগে 
এরকম হাজবেন্ড যদি ট্রিট করে হাজবেন্ড যদি একটু প্যাম্পার করে তাহলে কোন ওয়াইফের ভালো না লাগবে আসলে আমরা মেয়েরা বাচ্চা পালতে পালতে একটু বোর হয়ে যায় মাঝে মধ্যে বা একই গদ বাঁধা রুটিনে থাকতে থাকতে আমাদের বিরক্ত লেগে যায় তখন যদি এরকম একটু অন্যরকম একটা টাইম স্পেন্ড করা যায় এমন না যে সব সময় বাহিরে বের হতে হবে বাহিরের খাবার দাবার খেতে হবে হাঁটতে হবে তা না ঘরেও কিন্তু দিনটাকে একটু অন্যরকমভাবে এনজয় করা যায় তো আমার হাজব্যান্ডও মাসাল্লাহ চেষ্টা করে আমিও চেষ্টা করি ওকে একটু রিল্যাক্স রাখার জন্য ওকে ওইভাবে ওর সময়টা দেওয়ার জন্য তো এই তো চা খেতে খেতে আসলে আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য আমরা যেন সারা জীবন এরকম হাসি খুশি থাকতে পারি আর আল্লাহ যদি বিপদ আপদ দেয় যেন সেটা ওভারকাম করে উঠতে পারি এই তো আর সবার সংসারই আসলে বিপদ আপদ থাকে আল্লাহ ভরসা সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া করি আর হ্যাঁ আর একটা কথা যেটা আমার বলতেই হবে সবাই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন আর নিজের পরিবারকে সময় দিবেন কারণ যে সময়টা যায় সেই সময়টা কিন্তু আর ফেরত আসে না সো এখনই ভালো করে সময় কাটানোর সময় আল্লাহ হাফেজ